हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च 2020 तो 22 मार्च 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट दोज यू वांट टू जॉइन द टेम्स पोर्टल दे कैन जॉइन इस बाय द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो जिनको करंट अफेयर्स की पी चाहिए या जिनको इकोनॉमिक सर्वे की पी चाहिए दे कैन टेक दैट फ्रॉम द लिंक्स गिव इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट एंड इकोनॉमिक सर्वे का जो रिस्पॉन्स रहा है काफ़ी अच्छा रहा है सो वी रियली अप्रीशिएट दैट ऑल्सो एंड जो लोग एग्जाम इस बार देना चाहते हैं वो ज़रूर इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ लें क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी इकोनॉमिक सर्वे के दोनों वॉल्यूम्स में वो अच्छे से थॉरली कवर्ड है बोथ फॉर प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपके लिए रहेगा इन द इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन तो आज बाईस मार्च जनता कर्फ्यू का दिन है आई होप यू पीपल आर फॉलोइंग दैट एंड प्लीज़ थोड़ा सा सेफ्टी रखिए उस चेन को ब्रेक करना है जो स्प्रेडिंग चेन है ताकि जो ये ट्रांसमिशन है इसका रोका जा सके इसको एंड वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस चेन एंड हमको कहीं ना कहीं इस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है ना तो दैट इज़ द रीज़न वी ऑल शुड फॉलो दैट घर में रहिए पढ़ाई करिए बढ़िया खाना खाइए एंड कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है सो बी सेफ एंड बी अलर्ट डोंट पैनिक पैनिक सिचुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि वी हैव फेस्ड मच वर्स दैन दिस कई बार हमने बहुत ज़्यादा बुरा बुरा भी झेला हुआ है ठीक है ना सो वी ऑल शुड बी अलर्ट बट वी शुड नॉट पैनिक ओके सो दैट इज़ द एडवाइस फ्रॉम आर साइड बी अलर्ट बट डोंट पैनिक अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कुछ नहीं होने वाला है थोड़ा साफ सफाई रखिए है ना जितना कहा जा रहा है वो कि करिए ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो कुछ नहीं होगा नॉ लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट आज के क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के पी सी एस किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम इज एसोसिएटेड विद किसके साथ एसोसिएटेड ऑप्शन आर ए डायमंड बी टर्बियम सी येट्रियम या डी यूरेनियम क्वेश्चन नंबर टू इज सांस कैंपेन इज एसोसिएटेड विद सांस कैंपेन इसमें किसके साथ एसोसिएटेड ऑप्शन आर ए ब्रेस्ट फीडिंग बी निमोनिया सी रोटा वायरस या डी मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्वेश्चन नंबर थ्री इज रिसेंटली टू वेराइटीज ऑफ टी ग्रीन टी एंड व्हाइट टी दे रिसीव्ड जीआई टैक्स इट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तो ग्रीन टी और व्हाइट टी जो अभी जी टैक्स दिए गए हैं रिसेंटली ये किस स्टेट के लिए दिए गए ऑप्शन आर ए वेस्ट बंगाल बी असम सी तमिलनाडु या डी त्रिपुरा सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टुडे प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो तो इनको अटेम्प्ट करना आपकी रिस्पॉसिबिलिटी नॉट लेट स्टार्ट विद फैक्चुअल क्वेश्चन फैक्चुअल न्यूज आइटम्स ऑफ द डे जो फैक्चुअल न्यूज आइटम्स हैं दूसरे सोर्सेज से पहली न्यूज है मार्च ट्वेंटी टू इज द वाटर डे तो वर्ल्ड वाटर डे की तरह मार्च ट्वेंटी टू को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो एवरी ईयर सिंस नाइनटीन नाइन्टी थ्री उन्नीस सौ तिरानवे से हर साल वर्ल्ड वाटर डे इज बिंग सेलिब्रेटेड ऑन मार्च ट्वेंटी टू मार्च बाईस को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज बिंग सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है द मेन पर्पज ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे इज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर सिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर सिक्स क्या है इंक्लूड वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाई ट्वेंटी थर्टी एंड 1992 जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट हुई उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि एक वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा देखो आ, काफी इंपॉर्टेंट है ये ट्वेंटी सेकेंड मार्च जो है वर्ल्ड वाटर डे है ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल जो है वो अर्थ डे है एंड ट्वेंटी सेकेंड मे जो है वो बायोडाइवर्सिटी डे है तो ये तीनों ट्वेंटी को याद रखिएगा ट्वेंटी टू मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे ट्वेंटी अप्रैल इज वर्ल्ड अर्थ डे एंड ट्वेंटी टू मे इज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे फिर फिफ्थ जून आपका इन्वायरमेंट डे आता है तो कुछ ये इंपॉर्टेंट डेज इनको याद रखिएगा मैथ द कॉलम टाइप्स क्वेश्चन अगर पूछा चाहे तो पूछ भी सकता है तो इसको दिमाग में रखिएगा अगली जो न्यूज है वो है सत्य रूप सिद्धांता सत्य रूप सिद्धांता इज अ इंडियन माउंटेनियर ही इंटर्ड इनटू द लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कंक्रिंग हाईएस्ट वॉल कैनोज तो सात कॉन्टिनेंट्स के जितने भी हाईएस्ट वॉल कैनोज थे वो सारे इन्होंने चढ़ लिए सो दैट द रीजन वाई हीज बिन इंक्लूडेड इन द लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सत्य रूप सिद्धांता इज द नेम सत्य रूप सिद्धांता सात कॉन्टिनेंट्स के जितने भी हाइस्ट वॉल कैनोज थे उन्होंने अचीव कर लिए उनको तो अब इस सात कॉन्टिनेंट्स के सात वॉल कौन कौन से पहला है माउंट किली सबसे ऊंचा जो है अफ्रीका का माउंट किली मंजारो तो ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा बजाय उस फैक्ट के इस इनको जरूर याद रखिएगा कि लोकेशन वाइज ये कौन कौन से कहां पर है माउंट किली मंजारो अफ्रीका माउंट एल्ब्रस यूरोप में माउंट पिकोडी ओरिजाबा नॉर्थ अमेरिका में देन माउंट गिलुवी ऑस्ट्रेलिया में माउंट सिडले एंटार्क्टिका में ये आपके लोकेशंस हैं
एशिया ओके तो ये इसके जो सात वॉल्केनोज थे हाइएस्ट कॉन्टिनेंट्स के उनको इन्होंने फतेह किया है सत्यरूप सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आया तो इसको याद रखिएगा थर्ड न्यूज इज ब्रिज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस तीस्ता रिवर इन नॉर्थ सिक्किम बाय बी आर ओ ओपन तो एक ब्रिज बनाया था कंस्ट्रक्ट किया था बी आर ओ ने बी आर ओ मतलब क्या होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा नाइनटीन सिक्सटी में थी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका याद रखिए क्या ये केवल इंडिया के बॉर्डर्स में रोड बनाते हैं या फॉरेन नेशन में बनाते हैं तो यस ये फॉरेन नेशन में भी जाके भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं यूपीएससी अगर क्वेश्चन आपको देना चाहेगा तो वहां आपको फंसा सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट में कि बी आर ओ इज ऑनली फॉर इंडियन मतलब इंडियन बॉर्डर्स में काम करता है केवल इंडियन कंट्री मतलब इंडिया में ही बस बनाता है रोड ना कि फॉरन नेशन में तो ये ऐसा नहीं है बाकी के जैसे आपका दूसरे नेशन में भी जाके हैं कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो बी यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी इंपॉर्टेंट है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है तो दैट इज़ अनदर फैक्ट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड शिपिंग ये सारी चीज़ें दे देगा तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन में बना था है ना एन में भी दिया हुआ है अगर आपने पढ़ी ढंग से तो उसमें एन में बी के बारे में दिया हुआ है आई थिंक ट्वेल्थ क्लास की जोग्राफी में ओके सो तीस्ता रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए तीस्ता रिवर फ्लोज टू द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम इट फ्लोज इन टू द बे ऑफ बंगाल आफ्टर ट्रेवर्सिंग ट्रेवर्सिंग थ्रू बांग्लादेश इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना रिवर जो जमुना रिवर होती है जिसको ब्रह्मपुत्र कोई जमुना बोलते हैं आपको पता होना चाहिए चीज़ एंड उसी की ये ट्रिब्यूटरी है इन नाइनटीन एट्टी थ्री तीस्ता रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश ने नाइनटीन एट्टी थ्री में तीस्ता रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया था नाइनटीन एट्टी थ्री में तीस्ता रिवर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसमें क्या हुआ कि थर्टी नाइन परसेंट ऑफ वाटर इज टू बी शेयर बाई इंडिया एंड थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ वाटर इज टू बी शेयर बाई बांग्लादेश पहले ही हुआ लेकिन नाइनटीन एट्टी फोर में जो शेयर था उसको बढ़ा दिया गया इंडिया शेयर वॉज इंक्रीज टू फोर्टी टू पॉइंट फाइव एंड बांग्लादेश का शेयर बढ़ा के थर्टी सेवन पॉइंट फाइव कर दिया गया तो दिस वॉज द शेयर इंक्रीज इन 1984 थी ये तीन न्यूज आइटम्स जो थी फैक्चुअल न्यूज आइटम्स ऑफ द डे थी आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल और आपको समझ में आ गया होगा नाउ सेंटर इज लाइकली टू पोस्टपोन द सेंसस एंड एन पी आर एक्सरसाइज तो ये वही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कि आपको कोविड नाइन्टीन के चलते इसको पोस्टपोन uh, करने की बात की जा रही है सेंसस एंड एन पी आर को सेंसस आप सबको पता है कि दस साल में होने वाली प्रोसेस है नाइनटीन हंड्रेड एंड सॉरी एटीन एट्टी वन में पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था लॉर्ड uh, रिपन के टाइम पे सबसे पहला नॉन ऑफिशियल सेंसस आप बोल सकते एटीन सेवेंटी टू में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था एटीन एट्टी वन में लॉर्ड रिपन के टाइम में पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ 2011 का जो सेंसस था वो पहला वो फिफ्टींथ सेंसस था और 2021 में जो होने वाला सेंसस है वो सिक्सटीन सेंसस होने वाला है सिक्सटीन सेंसस तो ये भी आप थोड़ा सा ये डेटा याद रखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप में बोल सकता है कि दिस इज द फिफ्टीन सेंसस या दिस इज द सेवनटीन सेंसस तो ऐसा नहीं है ये सोलवा सेंसस है याद रखिएगा सेंसस जो होता है वो दो फेज में होता है ये भी बता दूँ सेंसस जो होता है वो दो फेज में होता है पहला होता है हाउस इन्यूमरेशन दूसरा होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन तो हाउस इन्यूमरेशन देन पॉपुलेशन इन्यूमरेशन ये याद रखिएगा पहले हाउस देन पॉपुलेशन जो एन पी आर की एक्सरसाइज यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए जो एक्सरसाइज है वो आपके हाउस इन्यूमरेशन फेज के साथ होगी यानी कि जो सेंसस का पहला फेज है हाउस इन्यूमरेशन वाला उसके साथ ये एन पी आर की एक्सरसाइज की जाएगी एन पी आर के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है ये उन लोगों का रजिस्टर है जो कि रेसिडेंट है इस कंट्री में रेसिडेंट का मतलब सिटीजन नहीं होता है रेसिडेंट का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो या तो छः महीने इस कंट्री में रह चुका है या आगे आने वाले समय में छह महीने रहने का प्लान कर रहा है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेसिडेंट एज पर द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अब अगर इन सारे लोगों का एक रजिस्टर तैयार कर लिया जाए डेटाबेस तैयार कर लिया जाए तो वो आपका कहलाएगा एनपीआर एनपीआर के अंदर से उन लोगों का डेटा जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है वो अगर आप अलग से निकाल दो तो वो एनआरसी हो जाता है यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कहलाता है मतलब यहां पर तो ये पूरे रेसिडेंट्स है लेकिन इनमें से अगर रेसिडेंट्स के बीच में से अगर सिर्फ आप सिटीजन uh, को निकाल लो तो ये आपका एनआरसी कहलाएगा ठीक है ना तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनपीआर एंड एनआरसी आपको आई होप समझ में आ गया होगा एनपी क्या पहली बार कंडक्ट हो रहा है तो नहीं एनपीआर पहली बार कंडक्ट नहीं हो रहा है 2010 में 2010 में ऑलरेडी एनपीआर कंडक्टेड किया जा चुका है एंड 2015 में इसका डेटा अपडेट भी किया जा चुका है ठीक है ना तो अगर आपसे
मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडलीज बिगिन एट ऋषिकुल्या तो ऑलिव रिडली टर्टल्स की मास नेस्टिंग ऋषिकुल्या के माउथ पे रुकरी में शुरू हो चुकी है तो ये हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में जाने तो लेट्स अंडरस्टैंड सम फैक्ट्स रिगार्डिंग ऑलिव रिडली फर्स्ट तो इसका आयुषियन रेडलिस स्टेटस क्या है इसका आयुषियन रेडलिस स्टेटस है वलनरेबल इट इज वलनरेबल एज पर द आयुषियन याद रखेगा दूसरा इनका हैबिटैट कैसा होता है किस हैबिटैट में सर्वाइव करते तो वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ प्राइमरली इन द पैसिफिक इंडियन एंड अटलांटिक ओशन तो पैसिफिक इंडियन एटलांटिक के वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स में ज्यादातर पाए जाते हैं इनका नाम ऑलिव रिडली क्यों पड़ा बिकॉज ऑफ द ऑलिव कलर्ड कैरापेस ओके तो कैरापेस है जो है इनके ऑलिव कलर्ड के कैरापेसेस रहते हैं इनके पूरी उस पर एंड हार्ट शेप्ड रहते हैं राउंडेड रहते हैं ऑलिव कलर होने के कारण को ऑलिव रिडली टर्टल बोला जाता है इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि ऑलिव रिडली टर्टल से एसोसिएटेड है अरीबाड़ा ओके वॉट इज दिस अरीबाड़ा तो सिंक्रोनाइज मास जो नस्टिंग होती है सिंक्रोनाइज इनका जो पैटर्न होता है क्या होता है एक साथ बहुत सारे नंबर में ये एक पैटर्न में बिल्कुल बैठे रहते हैं जैसे आप देखोगे इस इस कुछ पैटर्न में ये बैठे रहते हैं जो इनके मास नेस्टिंग कहलाती है सिंक्रोनाइज्ड मास नेस्टिंग जो होती है वो अरीबाड़ा कहलाती है तो ये भी याद रखिएगा इन्हीं के साथ एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इसको ऑपरेशन ओलिविया बोलते हैं वॉट इज दिस ऑपरेशन ओलिविया तो इट वॉज अ ऑपरेशन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑपरेशन लिया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑलिव रेड्डी टर्टल ऑलिव रेड्डी टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए किया था ये ऑपरेशन और इसका नाम था ऑपरेशन ओलिविया तो ये जो टर्म्स बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है अरीबाड़ा आई थिंक ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है एक बार क्वेश्चन है अरिबाड़ा तो इट इज सिंक्रोनाइज मास नेस्टिंग जो इनकी कहलाती है अरिबाड़ा कहलाती है ऑपरेशन ओलिविया याद रखिएगा इट्स अ प्रोग्राम बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ओके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है कई लोगों को ये नहीं वो दिमाग में रहता है लेकिन ये ये आर्म्ड फोर्सेज के ये एक तरीके से कहना चाहिए कि ये पैरामिलिट्री आप बोल सकते हो इट्स अ टाइप ऑफ पैरामिलिट्री जैसे कि असाम राइफल्स है ना असाम राइफल्स क्या है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर भी आता है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी आता है सेम गोज विद द इंडियन कोस्ट गार्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेशन ओलिविया मैंने आपको बता दिया आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट देन इनका मेटिंग एंड ब्रीडिंग सीजन क्या है इनका मेटिंग एंड ब्रीडिंग सीजन है विंटर्स ओके विंटर्स है अगर इनकी फूड हैबिट्स देखें तो दे आर मोस्टली कार्डनी वोरस फीडिंग ऑन स्मॉल क्रिएचर्स लाइक जेली फिश स्नेल्स क्रैप्स इन श्रिम्प एंड दे विल ओकेजनली ईट एलगी एंड सी वीड एज वेल अब ऑलिव रिडली को थ्रेट्स क्या क्या हैं तो पोचिंग फॉर देयर मीट शेल एंड लेदर पहला इनका थ्रेट है दूसरा है पेट ट्रेडिंग के रूप में थर्ड है एक्सीडेंटल किलिंग ऑफ एडल्ट टर्टल्स चौथा ये एक एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनाता हूं कि ये जो ओशियंस में प्लास्टिक्स और ये सब डंप किया जा रहा है प्लास्टिक्स एंड दूसरा जो ये किलर नेट्स किलर नेट्स का एक आर्टिकल आया था अगर आपने मतलब नहीं पढ़ा होगा ऐसे डाउन टू अर्थ करके एक मैगजीन आती है उसमें एक किलर नेट्स करके आर्टिकल आया था मतलब कि जो आप जब जाते हो आप फिशिंग करने जाते हो डीप फिशिंग करने जाते हो तो उसमें क्या होता है कि एक जो जो प्रोसेस है उसकी ट्रेल्स के साथ वो बहुत अजीब प्रोसेस है उसमें अगर कोई नेस्ट खराब हो जाता है तो वो उसको उसी ओशन में छोड़ दिया जाता है तो ये जो नेट्स है बाद में किलर नेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं क्यों क्योंकि इनमें ट्रैप हो जाते हैं जो ये इस तरह के एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं देन दे गेट किल्ड इन दैट तो इसीलिए उनको किलर नेट्स कहा जाता है तो ये भी एक रीज़न है कि इनका क्यों इन, इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है देन योर लाइट पोल्यूशन इंजेक्शन ऑफ मैरिन डेबरिस जैसे कि मैंने बताया कि ये केमिकल्स इतने सारे यूज होने लगे हैं प्लास्टिक्स इतनी ज़्यादा छोड़ दी जाती है पैसिफिक तो आपने देखा होगा एक पूरा प्लास्टिक का ओशियन बन चुका है पैसिफिक है ना तो ये सारी चीज़ें हैं रीजन्स हैं ना वॉट आर द नेस्टिंग साइट्स इन इंडिया दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग ऑलिव रिडली कि कौन कौन सी नेस्टिंग साइट्स हैं इंडिया में तो होप आईलैंड ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेशन याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है होप आईलैंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका आंध्र प्रदेश में है देन दूसरा है गहिर माथा बीच जो कि उड़ीसा में है गहिर माथा बीच इज इन उड़ीसा देन आपका एक है अष्टारंगा कोस्ट है ये भी उड़ीसा में अष्टारंगा कोस्ट उड़ीसा में है बीच ऑफ ऋषिकुल्या रिवर जिसमें अभी आज न्यूज आई है ऋषिकुल्या वाली ये भी आपका वहीं पे है देवी रिवर का माउथ भी आपका एक लोकेशन है सो देवी रिवर्स माउथ इज अनदर लोकेशन फॉर द नेस्टिंग ऑफ दिस ऑलिव रिडली आई होप यू गॉट क्लैरिटी मैंने सब कुछ ही बताने की कोशिश की है सारे फैक्ट्स यहाँ पर मैंने आपको बता दी इससे ज़्यादा में क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आपने इतना सीख लिया तो ऑलिव रिडली के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करने वाले हो सो दैट इज़ आर रिस्पॉन्सिबि
सो यू कैन मूव विद मी एज वेल इंडिया फ्रांस कंडक्ट ज्वाइंट पेट्रोल फ्रॉम रियूनियन आईलैंड तो इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग की है इन द रियूनियन आईलैंड ओके रियूनियन जो है वो फ्रांस की एक कहना चाहिए ओवरसीज टेरिटरी आप बोल सकते हैं आईलैंड है ओवरसीज है रियूनियन आईलैंड इज अ फ्रेंच डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन ओशन इंडियन ओशन में है लाई करता है मॉरिशियस के जस्ट थोड़ा सा नीचे अगर आप देखो जैसे अगर मॉरिशियस यहाँ पर है तो यहाँ पर आपका रियूनियन है आई विल शो यू द मैप एज वेल डोंट वरी रिगार्डिंग दैट दूसरी चीज़ जो न्यूज़ में थी आज इसी न्यूज़ आइटम में वो है आई एफ सी आई ओ आर इंडियन फ्यूजन सेंटर जो है ये आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन इंडियन ओशन रीजन के लिए एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया गया है जहाँ पर कि सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा एसीमुलेट किया जाएगा उसके बाद उस इंफॉर्मेशन से जो जरूरी इंफॉर्मेशन है फॉर द सेफ्टी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन उसको निकाला जाएगा उसका यूज़ किया जाता है ओके okay? तो एक तरह से सीमलेस रियल टाइम पिक्चर टू कवर द इंटायर स्ट्रेच ऑफ सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर कोस्ट लाइन तो जो पचहत्तर सौ किलोमीटर की कोस्ट लाइन उसको कवर करने के लिए एक रियल टाइम जो पिक्चर है उसके लिए आई एफ सी आई ओ आर को बनाया गया दो हजार अठारह में इसको बनाया गया और तो कहां स्टेब्लिश किया गया है आई एम ए सी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर गुरुग्राम ओके तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर गुरुग्राम में इसको स्टेब्लिश किया गया है दो हजार अठारह में इसको स्टार्ट किया गया था आई एफ सी आई ओ आर को और रीजन मैंने आपको बता दिया आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं थोड़ा आपको दिख रहा होगा आई होप नाउ यू आर एबल टू सी दिस यहां पर आपको इंडियन ओशन दिख रहा है ये यहाँ पे आपको ये मॉरिशियस दिख रहा है ये मॉरिशियस है और ये देखो रियूनियन उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे इतना ही डिस्टेंस है मॉरिशियस में फिर आपको ऊपर ये आगा लेगा आइलैंड भी दिख रहा होगा यहाँ पे अजम्पन आइलैंड है यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे अजम्पन आइलैंड भी है ओके तो ये लोकेशन याद रखेगा दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये मेडागास्कर और इसके ये मेडागास्कर है यहाँ मॉरिशियस है ये रियूनियन है फिर यहाँ पे रॉड्रिक्स आईलैंड भी है आपका आगा लेगा यहाँ है अजम्पन यहाँ पर है ठीक है ना तो ये भी आप याद रख सकते हैं सिशल्स का है एजम्पन तो ये भी सब याद रखिएगा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज तो लोकेशन आपको दिखा दी मैंने रियूनियन की लोकेशन मॉरिशियस के कितना पास है फिर मेडागास्कर कहाँ पर है तो इसको याद रखेगा दिमाग में बैठा के रखिएगा ठीक है तो दिस वॉज द न्यूज़ रिगार्डिंग द मॉरिशियस एंड योर रियूनियन आईलैंड आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है एंड इटालियन ट्रेजिडी इन द मेकिंग वाई इज द मेडिटेरियन कंट्री द वर्स्ट हिट बाय कोविड 19 तो यहां पे एक क्वेश्चन ये है कि क्यों इटली जो है वो सबसे ज्यादा हिट हुआ है तो इसके दो रीजन अहम बताए गए हैं दो मेन रीजन बताए गए हैं तो वो हम दो रीजन देख लेते हैं क्योंकि ये हो सकता है मेन्स में क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि क्यों इतना ज्यादा केसेस इटली में देखने को मिले तो सबसे पहला रीजन है इटली में देखने का वो ये है कि जो एवरेज एज है इटली की काफी ज्यादा है एवरेज एज एज इटली की जो है वो फोर्टी प्लस है मतलब 45.4 इयर्स है एवरेज एज और जो अगर आपने देखा डेथ के जो केसेस हैं इटली में उनकी एवरेज एज 78 है तो कहीं ना कहीं एक एवरेज एज का रीजन है कि वहां पे जो एजिंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है इटली में तो ये पहला रीजन बताया है दूसरा रीजन बताया कि इडली, इटली का जो सॉरी <laughs> सॉरी सॉरी फॉर दैट आई सेड इडली इंस्टेड ऑफ इटली तो इटली का जो हेल्थ केयर सिस्टम है तो इटली के हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है कि उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हेल्थ केयर सिस्टम है दे डोंट हैव इनफ किट्स टू इनफ किट्स टू मॉनिटर एंड चेक द केसेज एज वेल जैसे कि अगर आप देखो कि साउथ कोरिया या ये ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो दस दस हज़ार बीस बीस हज़ार केसेस को टेस्ट करती हैं बहुत ज़्यादा मतलब कम पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा किया इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन में भी इन्होंने कम टेस्ट किए इंडिया ने तो और कम किए इंडिया ने तो केवल नौ केस किए मतलब हर दस लाख लोगों में केवल नौ टेस्ट इंडिया ने किए हैं इटली ने तो फिर भी चार पाँच छः के आसपास किए होंगे ठीक है ना तो ये एक रीज़न है कि जो टेस्टिंग किट्स हैं वो हमारे पास बहुत कम है और हम इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वी आर नॉट एबल टू डू मतलब इटली इतने टेस्ट नहीं कर पा रहे तो ये दूसरा रीज़न है इंडिया की तो बात ही नहीं चल रही इटली की चल रही इसलिए हम दोनों उन्हीं का सिस्टम याद रखेंगे सिस्टम कि पहला रीजन उनकी एज पॉपुलेशन है दूसरा रीजन उनका जो जो हेल्थ केयर सिस्टम काफी स्ट्रेंड हो चुका है और वहां पे इनफ किट्स नहीं है ये सारी चीजें उनके रीजन है अब एक और इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन भी दिया है कि एज अगर फैक्टर था तो जापान की तो ये एज 47.5 है एवरेज तो वहाँ पे केवल केवल 35 डेथ्स ही क्यों हुई क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी एक्टिव हो गए ज़्यादा जल्दी उन्होंने एक्ट किया और ज़्यादा जल्दी उन्होंने क्वारंटीन और ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई ज़्यादा जल्दी टेस्ट करना शुरू कर दिए एंड सारी पॉपुलेशन को टेस्ट करना शुरू कर दिया तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे सेव्ड देयर पॉपुलेशन तो ये कुछ रीजन थे आई होप यू गॉट क्लैरिटी इनको याद रखिएगा 
कैबिनेट ओके फोर्टी एट थाउजेंड करोड़ प्लान फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा अच्छी न्यू बहुत अच्छी न्यूज नहीं है लेकिन आप मेन आंसर राइटिंग यूज कर सकते हैं जब भी आइए प्रिलिम्स में नहीं पूछा जाएगा आपसे तो बेसिकली तीन स्कीम्स हैं जो कि स्टार्ट की गई हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और जॉब क्रिएशन करने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों ऐसी स्कीम्स आ रही हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ डिपेंडेंसी लाने के लिए ताकि हम दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें इससे हमारा इम्पोर्ट घटेगा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा दूसरा चीज इन और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख जॉब्स क्रिएट करने के लिए ठीक है ना इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जिससे कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी अच्छी इंप्रूव होगी तो ये सारे रीजन के कारण हम ये स्कीम्स स्टार्ट कर रहे हैं कौन कौन सी स्कीम है पहली है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलता जाएगा तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पहली स्कीम है दूसरी स्कीम जो है वो है स्कीम फ्रॉम द फॉर द प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स मतलब जिसमें प्रमोट करना है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन आप बढ़ाओ तो उसमें लगभग छः लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे तीसरी स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स ई एम तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाने की बात की जा रही है ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया बनाया जाए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर्स होंगे फिर ये मैनुफैक्चरिंग करेंगे और काफ़ी ज़्यादा स्केल में मास स्केल में मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स की तो ये एक रीज़न था नाउ यहाँ पे जो एफ सेक्शन है तो यहाँ पे एक और दो तो कोविड नाइन्टीन के ऊपर है तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे रुपीज प्लंज डिस्कस करेंगे जिसमें कि रुपी इंडियन करेंसी जो रुपी है क्यों इतना ज़्यादा फॉल कर रही है अगेंस्ट द डॉलर अगर आप देखो तो चौहत्तर पचहत्तर रुपये के आसपास हो गई सेवेंटी हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉल है अगर आप देखो देखो जो ये ये कह रहा था ना कि कितने डॉलर के मुकाबले हम इतना चल मतलब एक डॉलर की जो कीमत है वैल्यू है वो सेवेंटी फाइव रुपीज़ हो गई कई लोग सोचते हैं कि एक डॉलर कीमत सेवेंटी फाइव से अगर एक डॉलर की कीमत सेवेंटी एट हो जाए तो आपको क्या लगता है कि रुपया स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है इसका मतलब रुपया वीक हो रहा है ये आप कैसे समझते हो कि रुपया स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है इसका मतलब ये है कि पहले एक डॉलर जो था एक डॉलर जो था वो पचहत्तर रुपये का आइटम खरीद पाता था सेवेंटी फाइव रुपीज़ का आइटम खरीद पाता था अब एक डॉलर जो है वो सेवेंटी एट रुपीज़ का आइटम खरीद पा रहा है सेवेंटी एट रुपीज़ का आइटम खरीद पा रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि रुपीज़ आपका वीक हो रहा है रुपया आपका वीक हो जा रहा है कल को अगर एक डॉलर से आप सौ रुपये की चीज़ें खरीद लो है ना मतलब कि क्या कि पहले आप एक डॉलर में केवल एक मतलब कोई पचास रुपये का आइटम जैसे कि क्या होता है मान लो पचास रुपये का रजिस्टर है ठीक है आपने पहले एक डॉलर में केवल एक रजिस्टर ही खरीद पाते थे ठीक है अब सौ रुपये का रजिस्टर हो गया मान लो सौ रुपये का रजिस्टर ये मतलब सॉरी सौ रुपये का एक डॉलर हो गया तो अब एक डॉलर में कितने रजिस्टर खरीद पाओगे दो डॉलर कर दो रजिस्टर खरीद पाओगे तो अब देखो आप एक डॉलर में एक डॉलर में आप दो रजिस्टर खरीद पा रहे हो टू रजिस्टर्स बट आप सौ रुपये में केवल एक ही रजिस्टर खरीद पा रहे हो इंडिया में इसका मतलब क्या हुआ वीक कौन है स्ट्रांग कौन है एक डॉलर स्ट्रांग हो गया ना क्योंकि इसके पास दो डॉलर दो रजिस्टर आ गए पर सौ रुपए के पास तो केवल एक ही रजिस्टर आया तो ये इसका मतलब है कि जितना ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है डॉलर की अपेक्षा वो इतना वीक होता जाता है वीक होने का रीजन क्या है देखो आर के टर्म्स में बताऊँ कि मार्केट में अगर डॉलर ज्यादा रहेगा मार्केट में अगर डॉलर डॉलर ज्यादा आता जाएगा तो फिर आपका मतलब कि देखो जिस चीज़ की ज़्यादा बढ़ जाएगा उसकी वैल्यू उतनी घटती जाएगी ठीक है ना जिसकी ज़्यादा हो जाएगा उसकी वैल्यू घटती जाएगी अब देखो क्या किया इन्होंने जो इन्वेस्टर्स थे इन्वेस्टर्स ने क्या करना शुरू किया डॉलर को होल्ड करना शुरू कर दिया डॉलर को होल्ड करना शुरू कर दिया इसका मतलब डॉलर डियर हो गया है ना डॉलर डियर हो गया इसका मतलब डॉलर की डॉलर एक्सपेंसिव हो गया तो इन्वेस्टर्स ने सोचा कि कोविड नाइन्टीन के चलते उन्होंने सोचा कि अपने पास लिक्विड एसेट्स को होल्ड करना जरूरी है इस कारण से उन्होंने क्या किया कि डॉलर को होल्ड करना शुरू कर दिया इन्वेस्टर्स ने मतलब कि उन्होंने अपना डॉलर खींचना शुरू कर दिया मार्केट में डॉलर हो गया कम इसलिए मार्केट में डॉलर की वैल्यू हो गई ज्यादा सिंपल सी बात समझ लो कि मार्केट में अगर डॉलर ज्यादा होता तो उनकी वैल्यू कम होती बट अगर डॉलर कम हो गया है मार्केट में इसका मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है तो इन्वेस्टर्स ने यही किया कोविड नाइन्टीन को देखते हुए अपनी लिक्विडिटी को अपने पास रखा और उन्होंने मार्केट से पूरा डॉलर अपने पास खींच लिया जो इन्वेस्टमेंट किया था वो अपने पास खींच लिया तो अब क्या हुआ डॉलर मार्केट में कम हो गया जब डॉलर मार्केट में कम हो गया तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो सिंपल से फंडे हैं सिंपल से इकोनॉमिक्स के फंडे हैं अगर आपको दिमाग में बैठा लो तो आपको समझ में आ
ठीक है दूसरा क्या रीजन है दूसरा रीजन ये कि केवल रुपी नहीं डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबल स्लो डाउन कारण बाकी सारी करेंसीज भी आपके यूएस के काउंटर डिक्लाइन करती जा रही है ठीक है ना इसके अलावा सोना भी जो है सोना भी लोगों ने बेचना शुरू कर दिया था अपने पास लिक्विड एंड फंजेबल एसेट्स को ज्यादा होल्ड कर रहे हैं जिसका एक सबसे बड़ा है कारण है करेंसी के डाउनफॉल होने का ठीक है ना और इंडिया का जो डाउनफॉल है काफी बड़ा एक्सटेंडेड डाउनफॉल हो चुका है क्योंकि हम प्राइवेट कंजम्पन भी बढ़ा रहे हैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन उसके बाद भी रूपी हमारा इंप्रूव नहीं हो रहा है तो अब क्या करेगा तो आरबीआई क्या करता है जब ऐसी कंडीशन आता है तो आरबीआई के पास फंड्स तो रहते हैं आरबीआई के पास एक रिजर्व है जिसमें काफी ज्यादा डॉलर हैं जिसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं अब आरबीआई क्या करेगा वो उन फंड से इंडियन मार्केट में डॉलर डाल देगा जब इंडियन मार्केट में डॉलर आ जाएगा ज्यादा तो फिर डॉलर फिर घटना शुरू करेगा और रुपया हमारा फिर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा समझ रहे हो तो आरबीआई फिर इसमें बीच में आता है आरबीआई जब देखता है कि यार एक लेवल से ज्यादा रुपया गिर चुका है तो हमारा कौन काम करने आएगा आरबीआई क्या करेगा मार्केट में डॉलर इन्फ्यूज कर देगा जो डॉलर इसके पास है वो मार्केट में डाल देगा जब मार्केट में ये डॉलर डालना शुरू कर देगा तो मार्केट में डॉलर फिर से ज्यादा हो जाएगा इंडियन मार्केट में और हमारा इंडियन रुपये जो है थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा सो दिस इज हाउ इट विल बी टैकल्ड ओके सो दैट इज इट फॉर द डे हाँ दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दैट वीडियो एक बार आंसर्स बता दूँ जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हैं पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम तो ये डायमंड्स के लिए है सांस कैंपेन निमोनिया के लिए है ग्रीन टी एंड वाइट टी वेराइटीज ये वेस्ट बंगाल है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट दैट इज इट फॉर द डे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे